வணக்கம் மகர ராசி நண்பர்களே மகர ராசி நண்பர்களுக்கு இந்த விகாரி வருடத்தில் வரக்கூடிய ஐப்பசி மாதத்தில் எந்த மாதிரியான வந்து பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம் அதே போல் இதே ஐப்பசி மாதத்தில் குறிப்பேற்சி வேற வருது அதனால் குறிப்பேற்சிக்கான பலன்களையும் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் சேர்த்தே பார்ப்போம் ஏற்கனவே குறிப்பேற்சிக்கான வீடியோ தனிப்பட்ட வீடியோ நான் ஏற்கனவே வெளியிட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவிலிருந்து குறிப்பேற்சி பற்றிய முழு விவரங்களை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ ஐப்பசி மாசத்தில் என்ன மாதிரியான பலன்கள் நடக்கும்னு பார்ப்போம் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மற்றும் பத்தாம் அதிபதியாக சுக்கர பகவான் வந்து ஆட்சி பலத்தோடு காணப்படுறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான இருக்குங்க உங்களுக்கு அதாவது ஐந்தாம் அதிபதி பலம் பெறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் குழந்தை பாக்கியங்கள் கிடைக்காதவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கும் அல்லது மறு குழந்த வந்து லேட்டாக இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு கூட குழந்தை பாக்கியங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உருவாகும் கோயில் குளம் சம்மந்தப்பட்ட வகையில் உங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான பலன்கள் நடக்கும் நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடு பிற தெய்வ வழிபாடுகள்லாம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் விருந்து விசேஷங்கள் என்று போயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அற்புதமாகவே கிடைக்கும் அதே போல் நீங்கள் பெற்ற பிள்ளைகள் இருக்காங்க இல்லையா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்வியாக இருக்கட்டும் வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே சிறப்பாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குங்க அதனால் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு பெயர் புகழ் எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மாதத்தில் வந்து இருக்க தான் செய்து சரி அதே போல கலைத்துறையில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான பலன்கள் வந்து இந்த மாசத்தில் வந்து நடக்கும் சார் இப்போ சுக்கர பகவான் பத்தாம் அதிபதியாக வந்து பத்தாவது இடத்துல ஆட்சி பெறுறது இன்னொரு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் பார்த்துக்குங்க அப்போ பத்தாம் அதிபதி பத்திலேயே ஆட்சி பெறும் போது பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வேலை தேடிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கிறோம் ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதவி உயர்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது வேலையில் இது வரைக்கும் இருந்து வந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே விலகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மேல் அதிகாரிகள் நால பிரச்சனையோ அல்லது கூட வேலை பார்க்குறவங்கனால பிரச்சனையோ இதெல்லாம் இருந்திருந்தால் அதெல்லாமே விலகி உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தொழில் தொடங்கியிருந்தால் அந்த தொழில் வந்து அமோகமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் தொழிலில் வந்து கூட்டாளிகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே போல் புதிய அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் வந்து நிறையா கிடைப்பாங்க அதனால் தொழில் வியாபாரம் வந்து இந்த மாதத்தில் நல்லபடியாக செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு சில மகர ராசிக்காரங்களுக்கு புதுசாக தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் கூட கிடைக்கும் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு சிலர் தொழிலே இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்க தொழில் தொடங்கணும்னு நினச்சா அவங்களும் தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அல்லது ஏற்கனவே தொழில் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து அடிஷனலாக ஏதாவது வேறு தொழிலும் பார்க்கணும்னு நினப்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரியான தொழில் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து கிடைக்க தான் செய்யும் பத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் பதவி பெறுங்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் அது வேறு ராசிகளுக்கு தான் செல்லும் உங்கள் ராசிக்கு வந்து செல்லாது ஏன்னா பத்தாம் அதிபதி வலிமை வரும்போது தொழில் பெருக்கம் வந்து ஏற்பட தான் செய்யும் அதனால் இந்த மாதத்தில் தொழில் சார்ந்த உங்களுக்கு சிக்கல்கள்லாம் தீந்து தொழில் வந்து அற்புதமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு பேர் புகழ் எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுடைய திறமைகள் வந்து பழிச்சிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்கள் ராசிக்கு சுக்கரன் வந்து சாதகமாக இருக்கிறதுனால வீடு வண்டி வாகனங்கள் ஆடை ஆபரண பொருட்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கான விருப்பங்கள் கூடும் அந்த பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் அடுத்து சூரிய பகவான் எடுத்துக்கோ சூரிய பகவான் வந்து அஷ்டமாதிபதியாக நீச்சம் பெற்று பத்தாவது ராசியில் தான் இருக்காரு சூரியன் பத்தாவது ராசியில் இருக்கிறது நல்ல பலன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல பலன் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த விதத்தில் நல்ல பலன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐப்பசி ஒன்றுலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சரியாக தான் இருக்கும் பத்து டு இருபதாம் தேதி வரைக்கும் மட்டும் சூரியன் வந்து கொஞ்சம் பவரை இழந்திருப்பார் இருபதுலேருந்து அந்த முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் நல்லா தான் இருக்கும் அப்போ சூரியன் பத்தாவது இடத்துல இருக்கனால அரசாங்கத்தின் மூலமாக அனுகூலம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அரசியல்வாதிகள் கூட உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த மாதத்தில் அதிகமாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி தந்தையும் உங்களுக்கு தந்தை வழி உறவினர்களும் உங்களுக்கு ஒற்றுமையாகவும் நல்ல அந்யோன்யத்தோடும் உங்களுக்கு சிறப்பான வாழ்க்கையை கொடுக்குறவங்களாகவும் உதவிக்கரம் நீட்டுவர்களாகவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்க தான் செய்து சரி இப்போது ஒன்பதாம் அதிபதியாகியும் புதனும் பத்தில் தான் இ
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதத்தில் உங்கள் அப்பாட்ட பேசுகிற போது ரொம்ப நிதானமாக பேசணுங்க ஏன்னா உங்கள் அப்பா வந்து இந்த மாதத்தில் ரொம்ப தாறுமாறான கோபத்தோடு இருப்பார் ஏதாவது ஒரு வகையில் ரொம்ப கோபமாக இருப்பார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சாந்தமானவங்களாக கூட இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதத்தில் மட்டும் அந்த மாதிரி கோபம் வர்றது மாதிரி வந்துடும் அதனால் அந்த கோபம் வர்றது ஆத்திரம் வர்றது அவசரம் வர்றது அந்த வேகம் வர்றது யாரையாவது அந்த பள்ளிதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து வர்றது மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இருக்க தான் செய்யுது அதனால் அவங்கக்கிட்ட மட்டும் நம்ம பேசுகிறது இந்த மாதத்தில் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பேசிக்கணும் ரொம்ப அமைதியாக பேசிக்கணும் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேச வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்ககிட்ட பேசணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் திட்டு வாங்குறது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் வரும் அதனால் உங்கள் அப்பாட்ட பேசுறது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பேசிக்கிட்டிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் சரி மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது மற்ற கிரகங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு ராசி அதிபதி பன்னிரெண்டாவது இடத்துல மறைஞ்சு தான் இருக்காரு அதாவது ஏழரை சனி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போது ஏழரை சனி நடக்கிறதுனால ராசி அதிபதி பலம் குறைஞ்சதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் பலகீனமாக தான் நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் இந்த பலகீனம் வந்து கூடிய சீக்கிரமே சனி பயிற்சிக்கு அப்புறமா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு ஏழரை சனிங்கிறது முதல் ரெண்டரை வருஷம் தான் பாதிக்கும் கடைசி அஞ்சு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ஏழரை சனி வந்து சிறப்பாக தான் இருக்கும் ஏழரை சனி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஏழரை சனி ஓடினாலே கடைசி ஏழரை அதாவது ஏழரை வருஷத்தில் கடைசி அஞ்சரை அஞ்சு வருஷம் உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் பயப்படணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது சரி இப்போ குறுப்பயிற்சியை வந்து பார்ப்போம் குரு பகவான் வந்து இவ்வளவு நாள் உங்கள் ராசிக்கு பதினோராவது ராசியில் தான் இருந்தார் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறாருன்னா இந்த விகாரி வருடத்தில் ஐப்பசி மாதத்தில் பதினோராம் தேதி பதினோராவது ராசியிலிருந்து பனிரெண்டாவது ராசியான தனுசு ராசிக்கு வந்து பயிற்சி ஆக போகிறார் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒம்போதாம் தேதி வந்து பயிற்சி ஆகிறார் குரு பகவான் தனுசு ராசிக்கு வர போகிறாரு இந்த தனுசு ராசிங்கிறது உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாவது ராசி ஆகும் சரி தனி தனுசு ராசிக்கு இந்த குரு பகவான் வர்றதுனால மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு என்ன பலன் நடக்கும்னு பார்ப்போம் பனிரெண்டாவது இடத்துல பன்னிரெண்டாம் ஆட்சி வர்றது வந்து நல்லது தான் இல்லைன்னு கிடையாது சரிங்களா ஆனால் என்ன அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் செலவுகள் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதிகமாகுங்க அதுதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பிரச்சனைகள் வந்து பெருசாக வந்து வராது இப்போ செலவுகள் அதிகமாகுன்னா எப்படி செலவுகள் அதிகமாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுப செலவுகள் அதிகமாக இருக்குங்க சுப காரியங்களுக்காக அதிகமாக நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி வரும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு வீடு கட்டுறதுனால செலவினங்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து ஆடை ஆபரணங்கள் வந்து வாங்குவாங்க நகைகள்லாம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது விருந்து விசேஷங்களுக்கு வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது கோயில் சம்மந்தமான செலவுகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சிலருக்கெல்லாம் கோயில் கட்டுறது கும்பாபிஷேகம் நடத்துறது அந்த மாதிரியான வகைகளில் கூட செலவுகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்க தான் செய்யுது அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து குழந்தை பேர் வர்றது குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி வகையில் செலவழிகிறது வீட்டில் நீங்கள் ஏதாவது விசேஷங்கள் வைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு வீடு பால் காட்சி வைக்கிறதோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நம்ம வீட்டில் வந்து விசேஷங்கள் வைப்போம்ல அந்த மாதிரியான விசேஷங்கள் வைக்கிறதுலாம் கூட உங்களுக்கு செலவுகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக சுப செலவுகள் தான் நிறைய ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம பயப்படணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது சுப செலவுகள் தானே சுப செலவுகள் ஏற்பட்டால் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தேவையற்ற விரயங்கள் வந்தால் தான் தப்பு சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து அந்த குரு பகவான் வலிமை பெறதுனால உங்களால் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது இது ஒரு பிரச்சனை இதுதான் கொஞ்சம் சிக்கலான பிரச்சனை எப்படி தூங்க முடியாது அப்படின்னா தூங்கிறதுக்கான நேரமே கிடைக்காது ஒரு சிலருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அந்த வேலை இந்த வேலைன்னு சொல்லி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் அதனால் தூங்கிறதுக்கான நேரம் குறைவாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிறதுக்கான நேரமெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் தூக்க வராது படுத்துருப்போம் படுத்து நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே மேலே பார்த்து கொட்டை கொட்டை முடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்ணை மட்டும் ஓடி இருப்போம் மூடி இருப்போம் மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்குங்க இதன் மூலமாக வந்து நமக்கு சரியான அந்த தூக்க சுகம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனாலேயே கொஞ்சம் கோபதாபமெல்லாம் வந்து வந்து வரதா செய்யும் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ அந்த தூக்க சுகம் வந்து கொஞ்சம் குறையணுங்கிறது விதி அதனால் கொஞ்சம் தூக்க தூக்க சுகம் வந்து குறையும் அடுத்து அலைச்சல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க ஒரு இடத்துல உங்களால் நிற்கவே முடியாது அடிக்கடி வெளியூர் வெளிநாடு அந்த மாதிரி பயணங்கள் வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் பயண செலவினங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த பயண அலைச்சல்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் அலைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற ஒரு விதி ம
செலவுகள் வரப்போகுதுன்னு தெரியுது அதை வந்து சுப செலவுகளாக மாற்றிக்கிங்க அவ்வளோதான் தேவையில்லாத செலவுகளை வந்து மாற்றாதீங்க ஒரு சிலர் சொத்து பத்து வாங்கணும்னா கூட வாங்கி கூட வைங்க அப்படியெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதுதான் சுப செலவுங்கிறது அந்த மாதிரி வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேவையற்ற செலவுகள் வந்து தவிர்க்கப்படும் சரி இப்போது குரு பகவான் வந்து உங்களுக்கு பலமாக தான் இருக்கார் அதனால் சிறப்பான பலன்களும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க தான் செய்யும் இப்போ மூணாம் அதிபதியாகவும் குரு பகவான் வருவார் மூன்றாம் அதிபதியாக குரு பகவான் வர்றதுனால உங்களுக்கு அதுலேயும் சிறப்பான பலன்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது நல்ல தைரியம் கிடைக்கும் நல்ல தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும் விடாத முயற்சி கிடைக்கும் எடுக்கிற காரியங்களை நீங்கள் ஜெயிக்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் எல்லாமே கிடைக்கும் இளைய சகோதர சகோதரிகள் இருந்து அவங்களால வந்து கொஞ்சம் விரயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து செழிப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கும் இளைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு நல்லா கிடைக்கும் கல்வி நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் இளைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் வந்து தொழில் ஏதாவது சொந்த தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த தொழில் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பார்த்துக்கங்க ஆக இளைய சகோதரர்களுக்கு இந்த குறுப்பெயர்ச்சி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் நல்ல விருத்தியை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது உங்களுக்கு இருந்து வந்து பொருளாதார பிரச்சனை மற்ற பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்து நீங்கிடும் கடன்காட்சி பிரச்சனை கூட நீங்கிடும் ஒரு சிலருக்கு லைட்டாக கடன்காட்சி வர்றதுக்கான சூழ்நிலைகள் இருக்குது ஏன்னா விரயம் கூடுறதுனால அந்த மாதிரி நடக்குது அவ்வளோதான் சரி இப்போது குரு பகவான் வந்து பார்வை பலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் எந்தெந்த ராசியை பார்ப்பார் அதனால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் உங்கள் ராசிக்கு நாலு ஆறு எட்டாவது இடங்களை பார்ப்பார் அப்போ பன்னிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டில் இருந்து நாலாவது இடத்த பார்க்குற போது உங்களுக்கு சொத்து பத்துக்களை வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நீங்கள் ஆடை ஆபரணம் வாங்கலாம் அல்லது நகைகள் வாங்கலாம் அல்லது வீடு வாங்கலாம் வீட்டு இடங்கள் வாங்கலாம் காலிமனைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வாங்கலாம் அல்லது வீடு கட்டலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஒரு சிலருக்கு சொத்துக்களை விற்பனை பண்ணுற ஒரு யோகங்கள் வந்து இருக்க தான் செய்யும் தாயார் வழியிலையும் தாய் வழி உறவினர் வகையிலையும் சில செலவுகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் அந்த குறுப்பார்வை வந்து உருவாக்கி தரும் ஆறாவது இடத்த குறு பார்க்குறாரு ஆறாவது இடத்த பார்க்குறதுனால ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் கடன் பகை அப்படிங்கிறது வந்து விளையிடும் ஒரு சில ராசிக்காரவங்களுக்கு மட்டும் அந்த நோய் கடன் பகைங்கிறது ஏதாவது வந்து உருவாகும் அது எதுக்கு உருவாகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் தசாபுத்தி சரியில்லைன்னா உருவாகும் அவ்வளோதான் தசாபுத்தி நல்லா இருக்கவங்களுக்கு அந்த நோய் கடன் பகை அப்படிங்கிறதெல்லாம் உருவாக்காது அதே மாதிரி அஷ்டமஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு அஷ்டமஸ்தானத்தை பார்க்குறதுனால ஒரு சிலருக்கு அந்த வம்பு விலங்குகள் எல்லாம் அது ஏதாவது வந்து அந்த வில்லங்கம் எல்லாமே தீந்து நீங்க மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அந்த குரு பார்வை வந்து உங்களுக்கு உருவாக்க தான் செய்யும் அதனால குரு பன்னிரெண்டுல வர்றாரு அதனால குரு பன்னிரெண்டுல வர்றதுனால நமக்கு சாதகமான பலன்கள் வந்து நடக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க நிறைய சாதகமான பலனும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஆக இந்த விகாரி வருடத்தில் ஐப்பசி மாத ராசி பலன்களும் சரி குறுப்பேற்று பலனும் சரி மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமாகவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அருகில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அதன் மூலமாக நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்மந்தமான வீடியோக்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி மகர ராசி நண